setelah sekitar 6 tahun menabung dan menjalani proses renovasi, akhirnya kita bisa benar-benar merasakan nyamannya tinggal di rumah. Rumah yang cukup, yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kami. Hai, aku Nadia Harsha. Aku adalah seorang ibu. Sehari-hari bekerja di rumah sebagai seorang financial planner. Aku di rumah ini tinggal sama suamiku Agung Harsha dan anakku usianya 8 tahun namanya Arwen. Di tahun 2015 kami uh, beli rumah ini uh, di komplek yang sama dengan orang tua kami. Nah kebetulan rumah yang jadi jodoh kami tuh ternyata rumah tua gitu. IMB-nya aja tahun 82. Jadi kalau rumah yang dulu masih ada tahun ini umurnya 40 tahun. Sejak dibeli udah tahu bahwa rumah itu bakalan direnovasi. Jadi setelah beli rumah itu kami nabung dulu selama 6 tahun baru deh kami melakukan renov dan jadi rumah yang kita namakan rumah pelangi ini. Sebagai seorang konsultan ya aku tuh sadar betul kalau konsultasi dengan ahli itu penting. serahkan kepada ahlinya. Jadi uh, ini penting untuk membantu kita, menggait kita mencapai tujuan yang khusus. Kebetulan aku dan suami adalah orang yang sangat awam dengan hal yang sifatnya berhubungan dengan bangun membangun rumah. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk pilih dan pakai jasa arsitek. Dari awal kami tuh mau rumah yang sehat, yang banyak bukaan dan clean. Berhubung rumahnya nggak di hook, jadi dibikin layoutnya bentuk L biar setiap ruangan itu punya akses ke sirkulasi udara. Nah untuk warna kami tuh pilih kombinasi putih, pinus dan coklat tua. Uh, untuk lantai kita pakai uh, epoxy dicat putih biar kesannya clean dan nggak ada garis di lantai. Rumah ini terdiri dari dua lantai. Konsepnya aku buat lantai satu sebagai common area tempat kita beraktivitas bareng-bareng. Uh, dibikinnya open space biar kita walaupun bertiga lagi beraktivitas masing-masing tetap ngerasa bareng-bareng. Dari pintu depan di sini tuh ada area ruang keluarga. Berikutnya dapur dan area makan. Ada area kerja dan beraktivitas. Berikutnya kamar mandi dan yang terakhir ada area servis. Plafon di lantai satu ini salah satu yang menurut saya keunikan dari rumah kami. Ini ekspos dengan tampilan rangka baja yang dicat putih. Awalnya karena mau konsep industrial, semi-semi budget mepet. Kebetulan juga studio arsiteknya memang biasa pakai rangka baja yang lebih efektif baik dari segi proses dan pengerjaannya. Nah, ruangan ini jadinya lebih plong dan nyaman banget. Waktu aku mendesain dapur yang aku ngobrolin sama arsitekku adalah aku request minta pakai kitchen island. Karena uh, rumah yang pakai kitchen island tuh kesannya hangat dan akrab. Pengennya juga sih ini menjadi center of activity kita setiap hari. Nah selain itu bisa difungsikan sebagai storage. Jadi nggak cuma looknya aja yang bagus tapi fungsional. Di tengah-tengah perjalanan renov, muncul ide unik buat bikin jendela ke arah taman belakang dibikin ala-ala warung. Nggak terlalu besar sih, nggak kekecilan juga. Pas buat spot kita ngopi sore-sore. Karena aku dan suamiku kerja benar-benar dari rumah, kami nggak punya kantor fisik. Uh, workspace tuh harus ada banget. Konsepnya terbuka, nggak ada sekat, supaya kalau aku sambil kerja bisa sambil ngawasin anak. Kalau lantai satu, konsepnya adalah untuk common area. Nah, lantai dua didesain khusus untuk private area. Jadi di atas ada musola, 
ada teras lalu ada kamar anak dan kamar utama yang keduanya terhubung dengan satu kamar mandi dulu cita-cita kita waktu diskusi dengan arsitek dan brainstorm tentang desain pengennya setiap kamar itu ada kamar mandinya tapi manusia berencana budget menentukan jadi akhirnya karena butuh biaya lebih untuk jalur perpipaan, material, keramik jadi solusinya kita bikin satu kamar mandi aja tapi terhubung antara kamar utama dengan kamar anak nah berikutnya untuk kamar anak sengaja kami bikin agak luas biar arwannya nyaman dan lebih leluasa kalau nantinya di masa depan akan ditinggali sama dua anak untuk kamar mandi utama di lantai dua biar ada rasa-rasa staycation setiap hari walau tinggal di rumah kami bikin uh, agak luas dan ini terhubung dengan dua kamar tidur jadi areanya dibagi tiga area bathtub, area shower, dan area toilet Untuk kamar tidur utama, kami bikin areanya juga luas, warnanya netral, lengkap dengan area wardrobe. Rasanya tiap bangun tidur tuh nyaman banget karena bisa buka jendela langsung dengan pemandangan ijo-ijo. Untuk flooring, lantai dua kami bedakan dengan lantai satu. Di atas tuh kita pakai SPC yang tahan air, tapi feelingnya tetap rasa lantai kayu ketika diinjek. Pagi hari kami biasanya dimulai dengan nganterin Arwen ke sekolah. Setelah drop dia, biasanya kami balik ke rumah untuk sarapan dan memulai aktivitas masing-masing. Aku dan suamiku sama-sama kerja, kadang meeting, kadang bikin konten, kadang rekaman podcast. Nah berikutnya siang kita habis makan siang biasanya jadwalnya jemput Arwen dari sekolah. Sore-sore kalau udah mulai santai, biasanya kita ngobrol-ngobrol, duduk di teras belakang atau duduk di kitchen island sambil ngeteh. Dan aku suka sambil siram tanaman juga di taman. Perjuangan kami uh, mewujudkan rumah impian tuh nggak selalu mulus. Jadi dalam 9 tahun pernikahan, terus 7 tahun ya ngejar-ngejar rumah. Sampai di titik ini tuh ceritanya banyak banget. Tapi yang jelas ketika kita set the goal dan kita fokus mencapai itu serta disiplin, kayaknya mudah-mudahan sih bisa kok kita mencapai rumah impian kita. Rumah akan selalu jadi salah satu transaksi keuangan kita yang paling besar, paling mahal, dan paling lama. Dan jika kita beruntung, mungkin kita hanya akan melakukan transaksi ini sekali dalam seumur hidup. Bisa sampai di hari ini rasanya tuh masih suka surreal, tapi ternyata bisa kok. Jadi buat kamu yang sedang berjuang membeli rumah impian kamu, semangat ya menghadapi prosesnya. Rumah adalah tempat paling nyaman untuk kita pulang, tempat kita bertumbuh dan menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta. Walaupun mungkin kita bukan pribadi yang sama satu atau dua tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun ke depan, tapi semoga rumah ini tuh selalu bisa memenuhi kebutuhan kami untuk bekerja dengan nyaman, beristirahat dengan pulas. Itu sih makna rumah buat aku.